আচ্ছা তো দেখলাম বেশ কয়েকজনকে রিমুভ হ্যাঁ বেশ কয়েকজনকে রিমুভ করেছি আরো হয়তো কয়েকজনকে করব হুম যারা নিয়মিত না আপাতত আজকে হলো কয়েক আজকে তোমাদের 11 নম্বর ক্লাস চলছে ঠিক আছে তো এর পরবর্তী দেখাচ্ছে যে আজকালকের মধ্যেই বাকি যারা একদম অ্যাকটিভ না তাদেরকে আমি রাখব না সেটা যে কোনো অজুহাতেই হোক হ্যাঁ যে কোনো অজুহাতেই আমি তাদেরকে রাখব না এই সময়ে আর গাফিলতি করার কোনো সুযোগ নেই অতএব এই সময়ে যারা অ্যাক্টিভ দু বিশ পঞ্চাশ মানে তিরিশ জন যাই থাকবে তারা যেন অ্যাক্টিভ থাকে আমি এমন স্টুডেন্টগুলোকে নিয়ে আপাতত কাজ চালাবো ঠিক আছে কারণ এখন আমার আরও চাপ বেশি হবে বুঝতে পারছি আমি অলরেডি এই যে তোমাদের জন্য এইগুলোর কোয়েশ্চেনগুলো প্রিপেয়ার করছি এটা আমি এখনও দিই নাই তোমাদের যে ক্লাস টেস্ট এবং যেহেতু একটু গ্রুপ রিমুভের ইত্যাদি ইত্যাদি ছিল এই জন্য ভাবলাম যে তোমরা আবার কী অবস্থায় আছো এই জন্য ক্লাস টেস্ট আগামী দিন নিব তারপর থেকে নোটের এই কোয়েশ্চেনগুলো দিয়ে দিব এমনকি কোয়েশ্চেন প্রিপারেশনও আমাকে নিতে হচ্ছে তো সব কিছু মিলে তোমাদের জন্য পরিশ্রম করছি কিন্তু তোমাদেরও করতে হবে অতএব যারা করবে না আমার এই পরিশ্রম যারা বৃথা প্রমাণ করার চেষ্টা করবে আমি তাদেরকে গ্রুপে রাখবো না মূল কথা হলো এটা ঠিক আছে আমি যে কাজগুলো দিব সেগুলো করতে হবে সে তুমি রেকর্ড ক্লাস করো আর তুমি হচ্ছে লাইভ ক্লাস করো হ্যাঁ যারা রেকর্ড ক্লাস হ্যাঁ মানে মূল কথা হলো যদি তুমি পরিশ্রমই না করো ভালো রেজাল্টের জন্য কাজ করবো না বুঝবা না কিছু না অথচ তোমার এই গ্রুপে থেকে লাভ কি তোমার দ্বারা আমার দুর্নাম হবে সেটা আমি নিতে পারবো না তো হ্যাঁ যে স্যারের কাছে পড়েছি কিছুই হয়নি কোনো কাজ হয়নি এরকম না আমি তোমাকে কাজ করাই নিব তুমি কাজ করলে করবা না হলে তুমি গ্রুপ থেকে যাবা আমার এতে কোনো আপত্তি নেই তাই না হ্যাঁ আমি চাই তোমাকে আদর করে না তোমাকে দিয়ে খাটাইয়ে কাজটা করাই নিতে যাতে পরীক্ষার সময় অন্তত তোমার পরীক্ষার পরবর্তী তোমার যে সন্তুষ্টি বোধ সেটা যেন আমি দেখতে পাই এটা হচ্ছে হ্যাঁ তুমি এখন আরাম করবা তুমি ইয়া করবা আমিও আমি তো কোশ্চেন আনসারগুলো লিখে দিচ্ছি কিন্তু আমারটা তো ওই আনসার শিটার মতোই হবে যদি তুমি না বুঝে মুখস্ত করো কিন্তু তোমাকে দিয়ে আমি কাজ করাই নিচ্ছি তুমি সেগুলো কাজগুলো করবা করার পর আমারটা পড়বা দেবো যে তোমার অনেকখানি ইজি লাগবে এবং তোমার রাইটিংটা ডেভেলপ করবে স্পেলিং মিস্টেকটা অনেকখানি স ইয়া হয়ে যাবে দূর হয়ে যাবে কিন্তু তুমি কিছুই করছো না একদম মানে কিছুই না না ক্লাস করছো না নোট জমা দিচ্ছ না কিছুই না তাহলে তোমার এখানে থেকে লাভ কি অযত টাকা দিয়ে বলো হুম তো এই জন্য আমি মানে খুব বললামই তো যে এখন যারা অ্যাক্টিভ থাকবে শুধু তাদেরকে নিব মিনিমাম এই যে এখন যে তিন চার মাস আছে আর বেশি সময় নাই কিন্তু তাই না ভাববা যে তোমাদের অলরেডি এক সাত মাস মোটামুটি হয়ে গেছে ভর্তির পর তো সেই অবস্থান থেকে সর্বোচ্চ এগারো থেকে বারো মাসের মধ্যেই তোমার কিন্তু পরীক্ষা হয়ে যাবে সেই হিসাবে তুমি যদি ভাবো তোমার আর চার মাস সর্বোচ্চ তুমি সময় পাবা আর এই সময়ের মধ্যে আমাদের অনেক ফাস্ট আগাতে হবে টেক্সগুলো পড়তে হবে কোশ্চেন আনসারগুলো করতে হবে মুখস্ত করতে হবে অনেক কিছু ব্যাপার রয়েছে এই অবস্থানে যদি তুমি এখন এরকমভাবে গাফিলতি করো তাহলে কিভাবে হবে বলো তো শুরুতেই যদি এরকমটা হয় তাহলে আর পরে তো চাপ নিতেই পারবা না তখন এমনি তুমি পালাবা হ্যাঁ আচ্ছা তো ঠিক আছে ওগুলো কথা আর না যাই তো আমরা লাঞ্চনটা টেক্সটা পরে শেষ করেছি তাই না এরপর আমাদের নেক্সট আর একটা পর্ব বলেছিলাম কোনটা বলো তো जगह ভালো রেজাল্ট করার জন্য আহামরি এমন কিছু না জাস্ট তোমাকে পরিশ্রম করে আগায় যেতে হবে আর এই জায়গাটাতে আমি তোমাদেরকে বলে বোঝাতে পারছি না স্যার স্যার আমাদের কলেজে ইন কোর্সের কথা বলছে মানে ইন কোর্স পরীক্ষা শুরু হবে স্যার ইন কোর্সের প্রশ্ন কেমন হয় ইন কোর্সের তো আলাদা করে কোনো প্রশ্ন না এটা নির্ভর করছে তোমার স্যারের উপর স্যার যে কোনো ভাবে তোমার ইন কোর্স পরীক্ষা নিতে পারে ঠিক আছে তো তিনি পরীক্ষা ক্লাসে যে পর্যন্ত যেটা পড়াইছে সেটাই टीचारे সে শুধু শর্ট কোয়েশ্চেন নিয়েও নিতে পারে সে বিশ মার্কের পরীক্ষা নিয়েও নিতে পারে অথবা ভাইভা নিয়েও নিতে পারে বুঝতে পারছো জি কোর্সের ব্যাপারটাতে এরকম না যে একদম ফাইনাল পরীক্ষায় যেভাবে কোশ্চেন করা হয় ওইভাবে কোশ্চেন করে পরীক্ষা নেবে হ্যাঁ নিতেও পারে উনি 
সেটা তার উপর ডিপেন্ড করছে আমি যেটা বলবো সেটাই যে হবে স্যার দুই একটা যদি মিস হয় তাহলে কি সমস্যা দুই একটা মিস বলতে মানে ভুলে হঠাৎ করে যদি নেয় আর ওরকম যদি না দেওয়া হয় তাহলে কি কোনো সমস্যা আছে সমস্যা তো অবশ্যই আছে কারণ এটা তোমার ফাইনাল পরীক্ষার মতো না তুমি ফাইনাল পরীক্ষায় দিবা হচ্ছে 80 মার্কের পরীক্ষা আর তোমার ওখানে 20 মার্কের পরীক্ষা হয়ে যাচ্ছে স্যারের হাতেই তাহলে নিশ্চয় পরীক্ষা না দিলে তো অবশ্যই একটা সমস্যা থাকতে পারে সেটা তোমার কলেজ বুঝবে ডিপার্টমেন্ট বুঝবে ঠিক আছে তো সমস্যা হবে কি হবে না কোনো কলেজের ক্ষেত্রে সমস্যা হয় না দেখা যাচ্ছে ইয়া দি দিয়েই দেয় মার্ক অনেক সময় কম বেশি করে পরীক্ষা না দিলে জরিমানা টরিমানা করে দিয়ে দেয় আবার কোনো কলেজ আছে না একদম ফাইনাল পরীক্ষা দিতে দিবে না বা ফর্ম ফিল করতে দিবে না সেটা কলেজ ভিত্তিক কলেজের উপর ডিপেন্ড করবে ঠিক আছে কি বুঝতে পারছো ঘটনা হ্যাঁ এরকম কোনো ধরা বাঁধা ব্যাপারটা নাই যে এইভাবে নিতে হবে তবে বছরে দুইবার ইনকোর্স নেওয়ার কথা আছে সেই হিসাবে তোমাকে খেয়াল করতে হবে যে ইনকোর্স পরীক্ষাটা যেন ঠিক মতো দেওয়া হয় হ্যাঁ আর ইনকোর্স পরীক্ষাটা অবশ্যই ফাইনালের মতো কারণ এখানে তোমার বিশ মার্ক আছে তোমাকে ফাইনাল পরীক্ষা দিতে হয় কত মার্কের বলো তাহলে সেই বাকি বিশ মার্ক কোথায় এই ইনকোর্সে হ্যাঁ অতএব এটা নিশ্চয়ই ফাইনাল পরীক্ষার মতোই গুরুত্বপূর্ণ নাকি হুম জি হ্যাঁ তাহলে সেটা ভেবেই পরীক্ষাটা দেওয়ার চেষ্টা করব আচ্ছা তো ঠিক আছে আমরা এখানে লাঞ্চন পড়েছি গিফট অফ দ্য মেজাই পড়েছি ক্যাট ইন দ্য রেইন পড়েছি আজকে আমরা অ্যারাবিটা শুরু করব দেখি একদিনে শেষ করতে পারি কিনা আচ্ছা অ্যারাবি হচ্ছে জেমস জয়েস জেমস জয়েস হ্যাঁ ইনি একজন আমেরিকান রাইটার আমরা রাইটার সম্পর্কে একটু দেখি উনি আসলে কি এবং তার গল্পের তত্ত্বটা কি একটু তত্ত্ব আছে কয়েকটা বিষয় আছে জানতে হবে হ্যাঁ এই যিনি হচ্ছেন জেমস জয়েস হ্যাঁ নামটা শুনে কি মেয়ে মেয়ে লাগছে নাকি আমরা যেটা পড়ছি সেটা একটা শর্ট স্টোরি তো নভেলিস্টের মানে একটা নতুন একটা তত্ত্ব এই রাইটারদের দ্বারা উদ্ভাবিত হয় সেই তত্ত্বটা হলো স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেস হ্যাঁ বলছে দেখো হি কন্ট্রিবিউটেড টু দ্য মডার্নিস্ট অ্যাভান গ্রেট মুভমেন্ট অ্যান্ড ইজ রিগার্ডেড অ্যাজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট রাইটার অফ দ্য টোয়েন্টি সেঞ্চুরি টোয়েন্টি সেঞ্চুরি বলতে আমরা মডার্নিস্টকে বুঝছি মেনলি জয়েস নভেল ইউলিসিস ইউলিসিস আমরা একটা কবিতা পড়লাম না প্যারাল ইন দ্য ভ্যারাইটি অফ লিটারি গেল এটা গেল এইখানে বিশেষ করে পার্টিকুলারলি স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেস একটা নতুন তত্ত্ব এটা দিয়ে আসলে কী বোঝানো হয় এটা সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে কারণ এই যে শর্ট স্টোরিটা পড়তে যাচ্ছি এখানে যতটুকু না কাহিনী রয়েছে তার থেকে মানসিক মানে একজন স্পিকারের বা একজন ক্যারেক্টারের মানসিক দিকটাকে তুলে ধরা হয়েছে তাহলে কনসিয়াসনেস বলতে আমরা কী বুঝি এই শব্দটা দিয়ে কী বোঝাই বলো তো কনসিয়াসনেস মানে কোনো কিছু বিষয় সম্পর্কে ওভার সেন্সিটিভনেস বলি না আমরা যে আশেপাশের বিষয়গুলোকে খুব দ্রুত পার্সিভ করতে পারে সহজে বুঝতে পারে অল্পতেই কেউ মন খারাপ করে এরকম আছে না মানে সবসময় কোনো বিষয় সম্পর্কে খুবই সেন্সিটিভ আমরা বলি না হ্যাঁ তাই তো যে কোনো কিছু কেউ একটু কথা বললে সে খুব ধরে বা খুব ফিল করে হ্যাঁ কেউ আছে বকা দিলে কিছু মনে করে না আবার কেউ আছে একটু বকা দিলেই অনেক বেশি কষ্ট পাই তো এরকম যে সেন্সগুলো সেইটাকে বলা হচ্ছে সেন্সিটিভনেস বা কনসিয়াসনেস মানে আশেপাশের পরিবেশ সম্পর্কে জানা কে কি করছে মানে আমি চুপচাপ আছি কিন্তু আশেপাশে কে কি করছে না করছে আমার নলেজে ঠিকই আছে মানে আমি খুব ফিল করছি 
তো এর সাথে সিনোনিমাস যে ওয়ার্ডগুলো সেটা হচ্ছে অ্যালার্টনেস মানে কি সদা সতর্কতা অ্যাওয়ারনেস ওয়েকফুলনেস তারপরে দেখো সেন্সিটিভিটি এই বিষয়গুলোকে কিন্তু নির্দেশ করে তার মানে আ পারসনস অ্যাওয়ারনেস আর পারসেপশন অফ সামথিং তাহলে কোনো কিছু নিয়ে একজন ব্যক্তি খুবই সচেতন বা খুবই ফিল করছে বা খুবই বোঝার চেষ্টা করছে বা অল্পতেই বোঝা যাচ্ছে এই অবস্থানটাকে বলা হয় কনসিয়াসনেস আর স্ট্রিম মানে কি স্ট্রিম মানে হচ্ছে প্রবাহ তাই তো মানে একটা ধারাবাহিক কথা দেখো স্ট্রিম মানে কি কোনো কিছুর প্রবাহ বা ধারাবাহিকতা তাই না দেখো স্মল ন্যারো রিভার অত গেল রিভারের ব্যাপারে কন্টিনিউয়াস ফ্লো অফ সামথিং মানে কোনো কিছু ফ্লো কন্টিনিউয়াসলি ওই জিনিসটা হচ্ছে এরকম আর কি বিষয়টাকে আমরা বলি হচ্ছে স্ট্রিম কিন্তু যখন আমরা বলছি স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেস তার মানে কোনো একটা বিষয় নিয়ে যে ক্যারেক্টার থাকবে সেই ক্যারেক্টার মানে এক টানা বা প্রবাহমান অবস্থায় ওই বিষয় সম্পর্কে ফিল করবে কোনো একটা ঘটনা নিয়ে মনে করো একটা খেলা নিয়ে যদি আমরা বলি যে একজন ব্যক্তি একটা খেলা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খেলছে কিন্তু তার বন্ধুরা বা তার আশেপাশের মানুষরা তার সাথে কিভাবে আচরণ করছে কিভাবে কথা বলছে কিভাবে বিষয়টাকে গ্রহণ করছে এই বিষয়টা কেউ তিনি খুবই বা ওই ব্যক্তি বা ওই বাচ্চা খুবই সতর্কতার সহিত খেয়াল করছেন এই যে ব্যাপারটাকে এটাকে বলা হচ্ছে কি স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেস তার মানে দেখো ইন লিটারেরি ক্রিটিসিজম স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেস ইজ আ ন্যারেটিভ মুড মানে আমরা যদি সাহিত্যের দিকে ভাবি তাহলে এটা হচ্ছে এক ধরনের বর্ণনার একটা ধরন মানে কোনো কাহিনী রচনার একটা ধরন বা কোনো কাহিনী বলার একটা ধরন যাতে কি করা হয় আর মেথড দ্যাট অ্যাটেম্পস টু ডেপিক্ট দ্য মাল্টি টিউডিনাস মাল্টি টিউডিনাস থটস অ্যান্ড ফিলিংস হুইজ পাস থ্রু দ্য মাইন্ড অফ আ ন্যারেটার তাহলে যে ন্যারেটার হবে সেই ন্যারেটারের মানে কি হবে মনে বিভিন্ন ধরনের চিন্তা ভাবনা ফিলিং কি হবে আমাদের সামনে তুলে ধরা হবে একজন ব্যক্তির অ্যাকশন না কিন্তু তার চিন্তা ভাবনাকে তুলে ধরা হবে কথা কি বুঝতে পারছো যে অ্যাকশন না কিন্তু চিন্তা ভাবনা দেখা যায় কাহিনী কিন্তু বেশি না বা প্লট বেশি না কাহিনীর যে প্রবাহ বা চরিত্র সেটা খুব বেশি না দুই একটা চরিত্র মাত্র কিন্তু ন্যারেটার কি করছে তার আশেপাশের বিষয়গুলোকে বর্ণনা করার মাধ্যমে নিজের মনোভাবটাকে বা নিজের ফিলিংটাকে বা থটটাকে তুলে ধরছে এই রকম যে অ্যাক্টিভিটি বা হচ্ছে ন্যারেশন মোড বা হচ্ছে ন্যারেটিভ মোড বা কোনো কাহিনী বলার যে ধরন সেটাকে বলা হয় স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেস ঠিক আছে তো এই স্টোরিটা পড়লে আমরা বুঝতে পারবো আবার যদি আমরা একটু দেখি এখানে একটু দেখো বলা হচ্ছে এটা তো আমরা পড়লামই দেখো স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেস ইজ আ ন্যারেটিভ ডিভাইস দ্যাট অ্যাটেম্পস টু গিভ দ্য রিটেন ইকুইভ্যালেন্ট অফ দ্য ক্যারেক্টার্স থট প্রসেস মানে কিভাবে সে চিন্তা করছে দেখো চুপচাপ বসে আছে বসে কিন্তু তার চিন্তা ভাবনাগুলোকে সে করছে আইদার ইন আ লুজ ইন্টেরিয়র মনোলগ হয় সে মনোলগ মনোলগ মানে কি নিজের সাথে নিজে কথা বলা অর ইন কানেকশন টু দিয়ার অ্যাকশনস অথবা তার অ্যাকশন ওই যে খেলাধুলা করছে এরকম একটা হয় সে চুপচাপ বসে বসে ভাবছে অথবা সে হয়তো কোনো কাজ করতে করতে ওই কাজের সাথে রিলেটেড বিষয়গুলো নিয়ে ভাবছে এবং তার সেই ভাবনাগুলোই কি করছে রাইটিংয়ের মাধ্যমে রিডারের সামনে তুলে ধরছেন স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেস রাইটিং ইজ ইউজুয়ালি রিগার্ডেড অ্যাজ আ স্পেশাল ফর্ম অফ ইন্টেরিয়র মনোলগ অ্যান্ড ইজ ক্যারেক্টারাইজ বাই অ্যাসোসিয়েটিভ লিপস ইন থট অ্যান্ড ল্যাক অফ সাম অর অল পাংচুয়েশন মানে তোমরা দেখবা যে আমরা যে গল্পটা পড়তে যাচ্ছি এখানে যেন কোনো ডায়ালগই নাই দুই একটা জায়গাতে ডায়ালগ আছে কিন্তু পুরো গল্পটাই হচ্ছে স্পিকারের মানসিক অবস্থা একটা নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে হুম তারপর হচ্ছে স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেস অ্যান্ড ইন্টেরিয়ার মনোলগ আর ডিস্টিংগুইশ ফ্রম ড্রামাটিক মনোলগ অ্যান্ড সলিলকি আচ্ছা এগুলো নিয়ে আর আমরা ভিতরে যাব না শুধু এইটুকু মনে রাখো যে স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেস হলো যে স্পিকার হবে সেই স্পিকার তার বর্ণনার মাধ্যম দিয়ে শুধু তার মানসিক চিন্তা ভাবনাকে তুলে ধরবে এখানে অন্যের বিষয় তুলে ধরা তার উদ্দেশ্য না সে কিভাবে ফিল করছে সে কিভাবে কষ্ট পাচ্ছে নাকি ব্যথা পাচ্ছে নাকি আনন্দ পাচ্ছে নাকি ঠান্ডা লাগতেছে না গরম লাগতেছে এই বিষয়গুলো শুধু সে আমাদের সামনে বর্ণনা করে যাবে ঠিক আছে ডায়লগ এবং অ্যাকশন খুবই কম আচ্ছা তাহলে স্টোরিটা পড়তে গেলে আমরা ওই রকমই বিষয়টা দেখব তো অ্যারাবির ব্যাপারটা কি সেটা পরে আসছি আসলে অ্যারাবিটা কি জিনিস সেটা পরে আসছি এটা গল্প পড়তে পড়তে আমরা বিষয়টাকে বোঝা যাব আর এই এই স্টোরিটা কিন্তু একটু বলবো কি একটু অ্যাবস্ট্রাক্ট টাইপের বিষয় তো 
মানে পড়তে মজা লাগবে কম যেমনটা গিফট অফ দ্য মেজাই পড়তে গিয়ে আমরা একটু মজা পেয়েছি নাকি গিফট অফ দ্য মেজাই বা হচ্ছে দ্য লাঞ্চন আচ্ছা গিফট অফ দ্য মেজাই কি পড়া হয়েছে তোমাদের সাথে জি স্যার পড়া হয়েছে হ্যাঁ আচ্ছা দ্য লাঞ্চন জি স্যার তারপর লাঞ্চন ওটা পড়তে গিয়ে তো আমরা একটু মজা পেয়েছি কিন্তু আরাবিটা পড়তে গিয়ে একটু ডিপ্রেসড হব একটু গম্ভীর টাইপের একটা স্টোরি যেখানে মানে কি বলবো রিজেকশন বা হচ্ছে প্রত্যাখ্যান বা ছেঁকা খাওয়ার একটা ব্যাপার থাকবে বুঝতে পারছো এরকম একটা বিষয় যেহেতু থাকবে এই জন্য একটু গম্ভীর গল্পটা তাহলে মজা আছে স্যার হ্যাঁ সে যদি ফিল করতে পারো তাহলে মজা আছে আর কি হ্যাঁ অনেকের কাছে তো ভালো লাগে একা খাইলে তো গল্পটা এভাবে শুরু হয়েছে নর্থ রিচমন্ড স্ট্রিট স্ট্রিট মানে এটা রাস্তার নাম না নর্থ রিচমন্ড স্ট্রিট এটা একটা রাস্তার নাম বিং ব্লাইন্ড রাস্তা আবার ব্লাইন্ড হয় নাকি রাস্তা ব্লাইন্ড হয় না শেষ বোঝাচ্ছে হয় হ্যাঁ মানে কানাগলি কানাগলি মানে বুঝছো তো একটা রাস্তা আছে কিন্তু বেশি দূর যায়নি ওখানে গিয়ে থেমে গেছে মানে শহরে বা গ্রামে দেখবা যে ছোট একটা চিকন গলি রাস্তা গেছে তারপর সামনে আর রাস্তা নেই কোন একটা বাড়ি আছে তারপর শেষ তাই বলছে বিং ব্লাইন্ড এখানে রাস্তার ব্লাইন্ড মানে হচ্ছে কানাগলি যার মানে সামনে এগুলোর আর কোন পথ নেই ওয়াজ আ কোয়াইট স্ট্রিট সেটা আবার খুবই শান্ত একটা রাস্তা যেহেতু বেশি মানুষ আর এখানে চলাচল করে না এই জন্য রাস্তাটা একটু শান্ত এক্সেপ্ট অ্যাট দ্য আওয়ার শুধু ওই সময়টা বাদ দিয়ে যখন যখন কি হয় হোয়েন দ্য ক্রিস্টিয়ান ব্রাদার স্কুল তাহলে ক্রিস্টিয়ান ব্রাদার নামে একটা স্কুল আছে যে স্কুল কি করে সেট দ্য বয়েজ ফ্রি মানে ছুটি দিয়ে দেয় মানে স্কুলে ছুটি হওয়ার সময় একটু হইচই হয় তাছাড়া এই রিচ নর্থ রিচমন্ড স্ট্রিটের একদম কোনো তেমন সারা শব্দ থাকে না চুপচাপ একটা রাস্তা মানে এলাকাটা খুবই কেমন নিরিবিলি যাকে বাংলায় কথা বলা হয় অ্যান্ড আন ইনহেবিটেড হাউস অফ টু স্টোরিজ এখানে রয়েছে একটা হাউস তারপর আন ইনহেবিটেড মানে যেখানে মানুষ থাকে না মানে মানুষ থাকলেও খুব একটা ওই রকমভাবে থাকে না দু একজন থাকে চুপচাপ এরকম সেটা হচ্ছে কয়তলা বিশিষ্ট বাড়ি টু স্টোরিজ যেটা স্টোর অ্যাট দ্য ব্লাইন্ড এন ঠিক যেখানে কানাগলি রাস্তাটা তার ঠিক শেষে মানে গলিটা গিয়ে যেখানে থামছে সেখানে এই যে বাসাটা আছে সেটা হলো দুইতলা বিশিষ্ট একটা বাসা এবং বাসাটা হচ্ছে আন ইনহেবিটেড এবং বলা হচ্ছে ডিটেস ফ্রম ইটস নেইবার ইন আ স্কোয়ার গ্রাউন্ড বাড়িটা হচ্ছে না সরি বলো হ্যাঁ স্যার স্ক্রিন স্ক্রিন দেখা যাচ্ছিল না এখন দেখা যাচ্ছে এটা তোমার নেটের সমস্যা হয়তো বা হ্যাঁ আচ্ছা ডিটেস ফ্রম ইটস নেইবারস ইন আ স্কোয়ার গ্রাউন্ড তাহলে বাড়িটা যে দুইতলা বাড়িটা সেটা হচ্ছে প্রতিবেশীদের থেকে একটু দূরে নেইবারস মানে কি হয়তো প্রতিবেশী আরও চারটা বাসা আছে তার থেকে একটু দূরে বা বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত এবং এর গ্রাউন্ডটা হচ্ছে স্কোয়ার এরকম একটা বর্ণনা হলো তাহলে এখানে আমরা পেলাম একটা নর্থ গ্রাউন্ড স্কোয়ার মানে কি আমি বুঝলাম না গ্রাউন্ড স্কোয়ার মানে কি গ্রাউন্ড মানে হচ্ছে ভূমি বা জমি স্কোয়ার মানে স্কোয়ার টাইপের চার কোণা এইটা মানে বাড়ির যে জমিটা বা হচ্ছে যে গ্রাউন্ড গ্রাউন্ডটা বা মাঠটা বা প্রাঙ্গণটা সেটা হচ্ছে স্কোয়ার এই এটাতে বলা হলো আরো যে সকল বাসাগুলো রয়েছে কনসাস অফ ডিসেন্ট লাইফ উইদ ইন দেম সবাই কিন্তু ওই বাসার মানুষগুলো কিন্তু ভিতরে ভিতরে খুবই কনসাস কি সম্পর্কে অফ ডিসেন্ট লাইফ ডিসেন্ট মানে কি বলতো সম্পূর্ণ এমনকি বলছে গেস ড্যাট ওয়ান অ্যানাদার উইথ ব্রাউন ইম্পার্চেবল ফ্রেসেস এবং বাড়িগুলো হচ্ছে রাস্তার দুই পাশে হওয়ার কারণে যেন একজন আর একজনের দিকে চেয়ে আছে কে চেয়ে আছে গেস দ্য আদার হাউস অফ দ্য স্ট্রিট গেস অ্যাট ওয়ান অ্যানাদার মানে বাড়িগুলো মুখোমুখি বাংলা কথা হলো ঠিক আছে তো বাড়িগুলো কেমন মুখোমুখি এবং বাড়িগুলোর কালার হচ্ছে কেমন ব্রাউন ব্রাউন কালারের হাউস আমরা একটু যদি দেখি আচ্ছা ওটা মুখোমুখি থাকবে এরকম আমরা যদি একটু ইমেজে নিয়ে আসি
মনে করে এরকম আচ্ছা ওটা তো দেখালো না মানে একটার সাথে আর একটা মুখোমুখি অবস্থা নিজভাবে তো এই বাড়িগুলো যদি একটা বাড়ি আমরা একটু মাথায় নিই নলেজে তাহলে হয়তো আমাদের বুঝতে কোথায় গেল হ্যাঁ এই যে মনে করে বাড়িগুলো এটা একটা দুইতলা বিশিষ্ট বাড়ি হ্যাঁ এগুলো ব্রাউন কালারের দেখো এরকম একটা বাড়িরকে আমরা কল্পনায় নিয়ে নিই বিশেষ করে এরকম একটা বাড়িকে আমরা কল্পনায় ভাবতে থাকি এবং সেই হিসাবে আচ্ছা আমরা যদি একটু এটা দিকে তো পাওয়া যায় কিনা হাউজেস ইন দ্য স্টোরি অফ অ্যারাবি আচ্ছা এই যে এটা একটু দেখতে পারো যেহেতু অ্যারাবির মার্কেটটা অবশ্য স্টোরিটার ক্ষেত্রে দেওয়া হয়নি অনেকে ছবি কেটে কে দেয় তো আমরা ভাবি এরকম একটা দুইতলা বিশিষ্ট বাড়ি রয়েছে যেখানে মানুষজন কম থাকে আর আশেপাশের বিল্ডিংগুলো একটার একটার সাথে অবস্থিত এবং হচ্ছে ব্রাউন কালারের আর হচ্ছে ইম্পারচেবল হ্যাঁ ইম্পারচেবল এটা দিয়ে কি বোঝাই দেখো নীরব চুপচুপি শান্ত দেখো আমরা কপি হলো না কেন মানে সান্তোষ পরিবেশ এটা বোঝাতে বলছে দেখো আনাবল টু বি আপসেট আর এক্সাইটেড কাম বা ট্র্যাঙ্কুয়েল শান্ত পরিবেশ এটা বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে হ্যাঁ ওয়ার্ডগুলো একটু খেয়াল করবা হ্যাঁ ওয়ার্ডগুলো আমি দেখিয়ে দিই এ কারণে যাতে মানে এই যে ওয়ার্ড মিনিংয়ে দু পাঁচটা আমাদের ইংরেজিতে হয়ে যায় হ্যাঁ যেহেতু আমরা ওয়ার্ড মিনিং তো শিখছি তাই এখানে হচ্ছে কি অ্যান ইম্পোর্টেবল ট্রেঙ্কুয়ালিটি মানে আনাবল টু বি আপসেট আর এক্সাইটেড দ্যাট মিন্স কাম কোয়াইট শান্ত বাড়িগুলো নীরব এখানে তেমন হইচই বা ওরকম কোনো পরিবেশ নেই আচ্ছা তো বিশেষ ব্যাপে আমরা এই বাড়িটা নিয়ে কথা বলবো অ্যান আন ইনভিটেড হাউস অফ টু স্টোরি দুই তলা বিশিষ্ট একটা বাড়ি সেটা নিয়ে আসলে কথা হবে স্যার এখানে একটা কোশ্চেন আছে হ্যাঁ বলো হ্যাঁ এখানে যে বলছেন আপনি যে বলছেন এখানে বাদামি রঙের বাড়ি মানে কি বাড়ির ওই যে কালারগুলো হচ্ছে বাদামি রঙের কিন্তু এখানে তো বলছে যে তার বাড়িগুলো একে অপরের দিকে তা কি আছে ব্রাউন ইনপ্যাচুরেবল পেসেস মানে কি বাদামি রঙের শান্ত এরকম আর কি মানে তা কি আছে ওইটা বুঝাইছে হ্যাঁ তাহলে তোমার প্রশ্নটা কি মানে শান্ত ফেস আর ফেস এর কালার গুলো কেমন আমাদের যে বাসা এখন এইখানে স্পিকার কিন্তু তার নাম বলেনি বলেছে কেউ ক্যারেক্টারটাকে স্পিকারটাকে শেষ পর্যন্ত আমরা হয়তো নামও জানবো কিনা দেয় না কিন্তু একজন তার মনের কথা বলতেছে তার ভিতরের কথাটা বলতেছে দ্য ফরমান টেনান্ট অফ আর হাউস আ প্রিস্ট তাহলে আই যে দুই তলা বিশিষ্ট যে বাসায় আমি থাকতাম সেই বাসায় আগের যে টেনান্ট মানে কি বলতো হোয়াট ইজ দা মিনিং অফ টেনান্ট ভাড়াটিয়া ভাড়াটিয়া তাই তো ভাড়াটি হ্যাঁ তিনি ছিলেন একজন প্রিস্ট তিনি মারা গেছেন হ্যাড ডাইড ইন দা ব্যাক ড্রয়িং রুম তাহলে আমাদের বাসার যে পিছনের যে একটা ড্রয়িং রুম আছে সেখানে তিনি মারা গেছেন মানে ওখানে তিনি মারা গিয়েছিলেন আর কি এয়ারি এয়ার মাস্টি ফ্রম হ্যাভিং বিন লং এনক্লোজড যেহেতু ড্রয়িং রুমটা অনেকদিন বন্ধ ছিল তাই বাতাসটা মানে এক ধরনের 
गुमोट परिवेश की कर एयर हांग इन अल द रूमस तो एंड विशेषकर जेहतु चारिदी के बंद छो बात खूब एक यूज कर मारा जाए आई जगह जेहेतु ओर व्यवहार कर एकधरण मास्टी एयर व्हाट इज द मिनिंग अफ मास्टी दरजा खुल छड़ान नरम भेजा भेजा लगते हाँ एवं बेर नाम बला एक खेल करवा बर नाम दबोट बल्टार स्कट तल्टार स्कटर लेखा एक बो नाम हे अबोट द डिभाउ कम्युनिकेंट एंड द मेमोर्स अब विडक यूटा बर नाम एखे रईटर नाम उल्लेख कर रखम कि तरह बोलते आई लाइक द लास्ट बेस्ट को बोटार रटारे बस पसंद खेल करो ब्रिफ कोश्चन हिसाब से पसंद पसंद कर कारण बार पसंद कारण की क्वान्टिटी और दपियारेंस को गार्डेंगलिंग तै तो मजे छड़िए छिटे आलोमेलो भाव सृष्टि हवा जन्म लाभ करा कि झोपझाड़ आंडार वन अफ हुईस और ओ झोपर को नीचे मैं को झोपर नीचे आई फाउंड द लेट टेन एंड रास्टी बैसाइकेल पैम कि पे से झोपर नीचे फार्णिचार मृत्यु एक जन मन हाँ जो तरह आशेपास विषय के बर्णना कर मैं को मन हाँ एक चुपचाप व्यक्ति जे कारो साथ कथा बोले ना मेसे ना जस्ट बसे बसे अवलोकन कर एक एक चले को मेशार बंधु नहीं कि बलार किस नहीं शुद्ध आशेपाशे विषय वर्णना कर एकदम मैं परफेक्टलि वर्णना कर मैं यत बेसि अभिज्ञता नहीं विषयटार सम्पर्क सेंसटा के कि बला हे स्ट्रीम अफ कन्सियसनेस ना कि सबकिन बोध सबकिन कर 
তাহলে এটুকুতে কারো সমস্যা আছে বুঝতে তারপরে When the short days of winter came, তারপরে যখন শীতকাল চলে আসে ডাস্ক ফেল বিফোর উই হ্যাড ওয়েল ইট এন আওয়ার ডিনার্স ডাস্ক মানে কি বলো হ্যাঁ মানে গধুলি সন্ধ্যার আগে আগে বলছে আমাদের ডিনার শেষ করার আগেই কেমন জানি সন্ধ্যা হয়ে যায় বা গধুলি হয়ে যায় উই হ্যাড ইটেন আওয়ার ডিনার্স we meet met in the street the house had grown somber shei shomoye when we met in the street jokhon amra agnar shathe sakkhat kori ba dekha kori mane shondhar dike ba dusk er dike bari gulo kemon jani sombar hoye jay sombar mane ki bolo ondhokar nistobdho 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 ha mane ektu mane shondhar dike hole kemon hoye jay na shei ta mane word gulo घोलाटे मत हो सन्धार दिखे एक सबकिछ अंधकार अंधकार भाव चले आसे जमन पढ़ल ना वो तुम एल इजी रिटेज मन कर अंधकार नेमे आस चारिदी अच्छा एक যে আলো এবং আধারের যে একটা মিলন স্থল এইটাকে বোঝাতে সোমবার একদম ডার্ক না কিন্তু ওই রকম একটু ডার্কি কালার যেটা আর কি রয়েছে হ্যাঁ এটা আসছে কেন আজ তার বলছে দ্য স্পেস অফ স্কাই অ্যাব আস আর আমাদের মাথার উপরে যে মহা আকাশের যে শূন্যতা স্পেস ওয়াজ দ্য কালার অফ এভার চেঞ্জিং ভায়োলেট এবং মনে হচ্ছে জানো কি প্রতিনিয়ত চেঞ্জ হচ্ছে ভায়োলেট কালার কেমন বোঝায় বেগুনি দেখি আমরা একটু আকাশের বেগুনি কালার কেমন একদম বেগুনের মতো কিনা ও আচ্ছা এই যে এইরকম মানে এটা এটা তো গধুলি টাইমে হয় তাই না দেখো এই যে এটাকে বলা হচ্ছে সোমবার কালার বা এই সেন্সটাকে डूबे सूर्य आलो मेघर आकाशे तरंग रेखा विभिन्न प्रतिफलन कारण सूर्य डूबे लाल क्यों लागे माथार कैमन सदा मत मन क्यों एग्लो तरंग বালুকনা মেঘ প্রতিফলন ইত্যাদির কারণে এগুলো হয় বুঝতে পারছ তো সেটাই বলা হচ্ছে যে এভার চেঞ্জিং ভায়োলেট এরকমটা মনে হয় স্পেস পুরো আকাশটা শূন্যটা মনে হচ্ছে যেন ভায়োলেট এভার চেঞ্জিং প্রতিনত তার রূপ চেঞ্জ হচ্ছে অ্যান্ড টুয়ার্ডস ইট আর ওই আকাশের দিকে যেন চেয়ে আছে কোনগুলো দ্য ল্যাম্পস অব দ্য স্ট্রিট লিফটেড দিয়ার ফিভল ল্যান্টার্ন ল্যান্টার্ন মানে কি আলো তাহলে দেখো আমরা যদি একটু 
স্ট্রিট ল্যাম্প রাস্তার পাশে যে এইগুলো যে থাকে এই যে স্ট্রিট যে ল্যাম্পগুলো এগুলো মনে হচ্ছে এই গোধুলি আলোর সাথে আকাশের সাথে একটু যেন আলো মানে কি করছে তারাও যেন একটু আলো উপরের দিকে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে যে মনে হচ্ছে যেন এই ভায়োলেট কালার আকাশের কালারের সাথে লন্টনের কালার গুলো মিলে একাকার হয়ে গেছে দা কোল্ড এয়ার স্টাং যেহেতু শীতের সময় অলরেডি শীত শুরু হয়ে গেছে তাই কি করছে আমাদের একটু যেন হুল ফোটাচ্ছে নাকি মানে কামড় দিচ্ছে ঠান্ডা যেন আমাদের উপর কামড় দিচ্ছে এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের শরীর একটু গরম হয়ে গেল তাই তো ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এইভাবে খেলতে শুরু করলাম তাহলে এখানে কোন বয়সের স্পিকার বলে মনে হচ্ছে এখন বলো বয়সটা কেমন হচ্ছে একটু টিনেজার বা একদম মানে যেহেতু তার এই বিষয়গুলো বর্ণনা করার একটা পরিবেশ আছে একদম ছোটও না আবার একদম বড় না যেহেতু বলছে আমরা খেলা করছি তাই না হুম তাই বলছে আওয়ার শাউটস একর্ড ইন দা সাইলেন্ট স্ট্রিট আর আমরা যখন খেলা করি তখন যে চিৎকার করি এই চিৎকারে পুরো নীরব রাস্তাটাও যেন প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে নাকি একর্ড করে দ্য ক্যারিয়ার অফ আওয়ার প্লে ব্রট আস থ্রু দ্য ডার্ক মাডি লেন্স বিহাইন্ড দ্য হাউজেস হোয়ার উই র্যান দ্য গান্টলেট অফ রাফ ট্রাইভস ফ্রম দ্য কটেজ টু দ্য ব্যাক ডোর এখানে একটু ধীরে পড়ি কারণ অনেক সেন্টেন্সটা অনেক বড় একদম এই পর্যন্ত হ্যাঁ একটু বিষয়টা বুঝতে হবে যে যখন আমরা খেলা করি খেলতে খেলতে এই ক্যারিয়ার মানে কি ক্যারিয়ার মানে কি আসলে কোনো বহনকারী নাকি না খেলতে খেলতেই হয়ে যায় ব্যাপারটা এরকম বোঝাতে হ্যাঁ দ্য ক্যারিয়ার অফ আর প্লে ব্রড আস মানে খেলতে খেলতেই আমরা কখন জানি চলে যাই কোথায় থ্রু দ্য ডার্ক মাডি লেন্স অন্ধকার মাডি মানে কি লেন দিয়ে মানে কি রাস্তা দিয়ে বা হচ্ছে গলিপথ দিয়ে আমরা চলে যাই কোথায় বিহাইন্ড দ্য হাউস বাড়ির পিছনে চলে যাই হাঁটতে হাঁটতে খেলতে খেলতে চলে যাই হোয়ার উই র্যান দ্য গান্ডলেট অফ দ্য দেখো এইখানে আবার কি বলছে দেখো শব্দটা এই ইয়াহু আমাকে খুব ডিস্টার্ব করতেছে এই যে দেখো এই জাতীয় কিছু মানে কি যুদ্ধর সময় ব্যবহার করা হয় হ্যাঁ দেখো বলছে কি গান্ডলেট মানে হচ্ছে আ স্ট্রং গ্লোভ উইথ আ লং লুজ রিস্ট অ্যান্ড আর্ন গ্লোভ হ্যাঁ তো এগুলো নিয়ে আমরা অনেক সময় খেলা করি তাই বলছে দেখো উই র্যান উই র্যান দ্য গান্ডলেট অফ দ্য রাফ ট্রাইভস ফ্রম দ্য কটেজ তাহলে কটেজের যে যারা ট্রাইবরা থাকে ট্রাইব মানে কি রাফ ট্রাইব মানে হ্যাঁ মানে অশিক্ষিত বা হচ্ছে কিছুটা রাফ ট্রাইব মানে আমরা বুঝবো যারা খুব একটা মার্জিত না বা হচ্ছে শিক্ষিত না কিন্তু ওখানে থাকে এরকম বোঝাতে আমরা ব্যবহার করব এই যদিও এখানে ট্রাইব বলতে একটু বেশ নিগ্রো এগুলোতে বোঝানো হচ্ছে এটা তেমন না মানে আমাদের সমাজের সাথে আরও যারা ছোট সমাজের লোক বসবাস করে তাদেরকে বোঝানো হচ্ছে বলছে এছাড়া আরও কোথায় যেতাম টু দ্য ব্যাক ডোরস অফ দ্য ডার্ক ড্রিপিং গার্ডেন হোয়ার অডোরস অ্যারাউজ ফ্রম দ্য অ্যাশপিট তারপরে খেলতে খেলতে কখনো আমরা চলে যেতাম ব্যাক ডোরের হ্যাঁ টু দ্য ব্যাক ডোরস অফ দ্য ডার্ক ড্রিপিং গার্ডেন ডার্ক ড্রিপিং গার্ডেন মানে কি ড্রিপিং বলতে কী বোঝানো হচ্ছে মূলত ডার্ক তো অন্ধকার অন্ধকার হ্যাঁ ড্রিপিং মানে হচ্ছে কোনো কিছু পড়া যে সেটা তরল জাতীয় পানি জাতীয় কোনো কিছু পড়া বিশেষ করে কোনো কিছু যখন তুমি পড়াচ্ছ বা হচ্ছে যখন তুমি মোমবাতির কথা ভাবো মোম যখন গোলা তখন কি হয় ওখান থেকে গোলে গোলে পড়ে না ওই রকম বোঝা থাকে ড্রিপিং ব্যবহার করা হয় তো এখানে আমরা কি বুঝবো যে অলরেডি শিশির পড়া শুরু করেছে হয়তো বিশেষ করে ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে তো আমরা জানি তাই না যে কিভাবে আচ্ছা তুষার পরে ওখানে যদি আমরা একটু দেখি একটা হচ্ছে একটা ইয়ার কথা মনে করলাম ওটা 
আচ্ছা ওটা থাক আমি কবিতাটা না হট করে ভুলে গেলাম ওটা দিলে পরে ওখানে আসতো ভালো আর ড্রিপিং গার্ডেন হোয়ার অর্ডোর্স অ্যারাউজ ফ্রম দ্য অ্যাশপি তাহলে ওই গার্ডেনের ব্যাক ডোরে আমরা চলে যেতাম যেখানে কি আছে দেখো অর্ডোর্স অ্যারোজ অর্ডোর মানে কি গন্ধ সাইগাতা বুঝো ওই যে বাড়ির মানুষেরা কি করে মানুষ আগে আগে তো কারেন্ট ছিল না গ্যাস ছিল না তখন কি মাটির চুলায় রান্না করতো মানুষ এবং যে ছাই হতো সে ছাইগুলো বাড়ির পিছনে কোথাও ফেলতো ওটা হলো অ্যাশ পিট তাই তো সাইগাতা সেটাকে যখন তুমি নাড়াবা বা একটু তুলবা বা হচ্ছে পানি টানি বৃষ্টির চিষ্টি পড়লে পারে ওখান থেকে নড়লে এক ধরনের গন্ধ বার হয় যেটা হচ্ছে অডোটস আচ্ছা দুর্গন্ধ বার হচ্ছে ওখান থেকে সেখানে পর্যন্ত আমরা চলে যেতাম আরও কোথায় কোথায় যেতাম দেখো আরও কোথায় যেতাম টু দ্য ডার্ক অডোটস স্টেবলস তারপরে কখনো কখনো যেতাম হচ্ছে অডোরা স্টেবল স্টেবলস মানে কি ঘোড়া রাখার যে আস্থাপন নাকি যেটাও অন্ধকার এবং গন্ধপূর্ণ কারণ ওখানে ঘোড়া টোড়া রাখা হয় দুর্গন্ধ একদম হয়ার আ কোচম্যান স্মুথ অ্যান্ড কম দ্য হর্স অর শুক মিউজিক ফ্রম দ্য বাকোল্ড হার্নেস যে স্টেবলে গিয়ে দেখতাম যে কোনো না কোনো একজন কোচম্যান আছে যে কি করছে তার ঘোড়ার যে চুলগুলো আছে না ওগুলোকে একটু আশ্রয় দিচ্ছে বা হচ্ছে একটু পরিষ্কার করতেছে তাই বলছে হয়ার আ কোচম্যান স্মুথ অ্যান্ড কম দ্য হর্স অর শুক মিউজিক ফ্রম দ্য বাকোল্ড হার্নেস অথবা ঘোড়ার যে হার্নেস আছে সেটা দিয়েও কখনো কখনো দেখা যাচ্ছে ওদিকে কোচম্যান ঘোড়াটাকে পরিষ্কার করছে আর ঘোড়াটা ঘাড় নেড়ে তার যে হার্নেস আছে সেই হার্নেসের মাধ্যমে টুং টাং মিউজিক বাজাচ্ছে হার্নেস অফ আ হর্স তাই দেখে এই যে এই জাতীয় জিনিস দেখো যে এর নাকে মুখে বাধা আছে দড়ির মতো বা চামড়া দিয়ে হ্যাঁ এগুলোকে বলা কি হার্নেস যাতে তাকে চালানো যায় বিশেষ করে কোচম্যানরা ইউজ করে গাড়ি যখন চালায় এটা যদি আমরা দেখি একটু এই যে দেখো এই লোকটা যখন একে তার তখন এই যে এগুলো লাগাম বলা হয় না লাগাম সহ অন্যান্য জিনিস রয়েছে যেটা হয়তো বা নাড়াচ্ছে ঘোড়াটা এতে দেখাচ্ছে এক ধরনের মিউজিক তৈরি হচ্ছে তা এইভাবে দেখো এখানে আমরা কি শুনছি যে তার আশেপাশে কোথায় কি আছে না আছে সেগুলো সে সব জানে এবং সেইগুলো সে আমাদের শোনাচ্ছে তাই বলছে হোয়েন উই রিটার্ন টু দ্য স্ট্রিট লাইট তারপর যখন ওগুলো খেলতে খেলতে সব আগতে মানে কোনায় চিপায় থেকে ঘুরে যখন আমরা বার হই হোয়েন উই রিটার্ন টু দ্য স্ট্রিট যখন আমরা রাস্তায় চলে আসি লাইট ফ্রম দ্য কিচেন উইন্ডোজ হ্যাড ফিল্ড দ্য এরিয়াস তাহলে অন্ধকার প্রায় হয়ে যায় এবং চারিদিকে যখন প্রত্যেকটা বাড়ির কিচেনে যখন লাইট জ্বালানো হয় সেই লাইটে পুরো এরিয়াটা আলোকিত হয়ে ওঠে ইফ মাই আঙ্কেল ওয়াজ সিন টার্নিং দ্য কর্নার তাহলে আমার যিনি আঙ্কেল আছেন যখনই দেখি যে আঙ্কেল আসছে বাড়িতে হ্যাঁ আমরা ভয় পাই না অনেক সময় কোনো আত্মীয় বা বা কোনো ব্যক্তিকে আমরা ভয় পাই এই সন্ধ্যাবেলায় খেলতে দেখলে বকা দেয় তাই কি হয় যে ইফ মাই আঙ্কেল ওয়াজ সিন টার্নিং দ্য কর্নার যে না আর আমাদের কর্নারে প্রায় চলে এসেছে উই হিড ইন দ্য শ্যাডো তখনই আমরা কি ছায়াতে লুকিয়ে পড়ি আনটিল উই হ্যাড সিন হিম সেফলি হাউস যখন দেখি না তিনি বাড়ির ভিতরে চলে গেছেন নিরাপদে আমাদেরকে দেখতে পাননি এরকম একটা অবস্থা অর ইফ ম্যাঙ্গান সিস্টার একটা নতুন চরিত্রের নাম পেলাম তাই তো এটা হচ্ছে কি ম্যাঙ্গান মানে ওদেরই হয়তো খেলার কোনো সঙ্গী তাই তো কোনো বন্ধু যখন দেখা যায় ম্যাঙ্গান সিস্টার কেম আউট অন দ্য ডোর স্টেপ টু কল হার ব্রাদার ইন তাই তো টু হিজ টি মানে চা সন্ধ্যার চা খাওয়ার জন্য যখন ম্যাঙ্গান তার ভাইকে ডাকতে আসে ডোর স্টেপে এসে তার বাড়ির সামনে থেকে বেরিয়ে যখন ডোর স্টেপে আসে তার ভাইকে ডাকার জন্য তখন আমরা করি কি উই ওয়াস্ট হার ফ্রম আওয়ার শ্যাডো তখন আমরা ওই অন্ধকার থেকে এই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে আমাদের দেখতে পাই না কিন্তু আমরা তাকে দেখতে পাই পিয়ার আপ তারপরে তাকে দেখি উকি মারি হ্যাঁ অ্যান্ড ডাউন দ্য স্ট্রিট এবং তারপরে কি করি একদম রাস্তায় চলে আসি তাই বলছে যে উই ওয়াস্ট হার ফ্রম আওয়ার শ্যাডো পিয়ার আপ অ্যান্ড ডাউন দ্য স্ট্রিট তাহলে হচ্ছে পিয়ার আপ অ্যান্ড ডাউন দ্য স্ট্রিট চলে আসি হ্যাঁ পিয়ার আপ অ্যান্ড ডাউন তাই তো মানে হাঁটা হাঁটি করা ঠিক আছে তো মানে এটা হচ্ছে তার বোনকে বোঝানো হচ্ছে যে আমরা তাকে দেখি সে কি কি করছে রাস্তায় আসছে আবার যাচ্ছে মানে ভাইকে ডাকতে এসে ভাইকে তো পাচ্ছে না কখনো রাস্তায় আসছে আবার উঠে যাচ্ছে বাড়িতে আবার আসছে এভাবে কয়েকবার তাকে এই কাজটা করতে দেখি আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে দেখি উই ওয়েটেড টু সি আমরা তখন দেখার চেষ্টা করি হয়ে তার শি উড রিমেন অর গো ইন সে ওখানে কিছুক্ষণ যখন ভাইকে না পেল তখন সে কি থাকবে না দাঁড়িয়ে থাকবে না ভিতরে চলে যাবে এটার জন্য আমরা ওয়েট করি অ্যান্ড ইফ শি রিমেন্ড আর যদি সে দাঁড়িয়ে থাকেই উই লেফট আওয়ার শ্যাডো অ্যান্ড ওয়াক আপ টু ম্যাঙ্গান স্টেপস রিজেন্টলি 
তারপর যখন দেখি না ও তো সরবে না আর আমরাও তো বেশিক্ষণ লুকিয়ে থাকতে পারবো না কান চিপে ধরে নিয়ে যাবে তখন আমরা আস্তে আস্তে কি হয় হাল ছেড়ে দিয়ে তার পিছনে তার কাছে চলে যায় তাই তো বলছে ওয়াক আপ টু ম্যাঙ্গান স্টেপস মানে যে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে যে সেখানে তার কাছে সেখানে চলে যায় শ্যাডো থেকে বার হয়ে শি ওয়াজ ওয়েটিং ফর আস শি ওয়াজ ওয়েটিং ফর আস হার ফিগার ডিফাইন্ড বাই দ্য লাইট ফ্রম দ্য হাফ ওপেন ডোর যেহেতু অন্ধকার তাহলে আমরা তাকে কেমন করে দেখবো বলো বলছে তার ফিগারটা আমরা দেখতে পাই তার পিছনে যে দরজা দিয়ে সে বের হয়েছে সে দরজা যেহেতু হাফ ওপেন তো সেখান থেকে যে লাইট আসছে সেই লাইটটার মাধ্যমে আমরা তাকে দেখতে পাই তো পিছন থেকে যখন লাইটের পিছন থেকে যদি আলো আসে তখন কি ওই সামনের মানুষটাকে ঠিক মতো দেখা যায় বলো তো না স্যার মানে কেমন দেখতে লাগে এই রকম মনে করো হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে যে মনে করো সেই পোস্ট স্যার হ্যাঁ ভূত তো এখানে মনে করো যে দরজাটা খুলে গেছে এই পিছনে দরজা আছে আর সামনে দাঁড়িয়ে তার শুধু আমরা তার ফিগারটা দেখতে পাচ্ছি যে ও আসছে যাচ্ছে আমরা যেহেতু অন্ধকার হয়ে গেছে চারপাশে শুধু আলো ছাড়া কি মানে কিচেন থেকে কিছু আলো পরে বিষয়টাকে দেখা যাচ্ছে এই অবস্থা দেখো এই ইমেজগুলো না দেখলে আসলে সেন্সটা বোঝা যায় না কথাতে বুঝিয়ে দেওয়া যায় না হার ব্রাদার অলওয়েজ রাইট নাম্বারটা হাই নাম্বার দাঁড়াও এই লাইনটা শেষ করি কতটুকু টাইম আছে আর খাবার জন্য ডাকতে আসে বা খেলা থেকে নিয়ে যায় তখন একটু বোনকে রাগায় না টিজ করে আর সে যখন তার ভাইকে নিয়ে চলে যায় তখন আমি কি করি রেলিং ধরে তার পাশে মানে দাঁড়িয়ে রেলিং এর পাশে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকি আর যখন সে যায় হার ড্রেস সোয়াং ড্রেস তো মোটামুটি যেহেতু বোন ছোট বোন হ্যাঁ মানে ওর বড় বোন কিন্তু ছোট সাইজে সে তো হাঁটতে হাঁটে যখন যায় তখন ড্রেসগুলো কি করছে দুলছে অ্যাজ শি মুভ সফট রোপ অফ আর হেয়ার টস ফ্রম সাইড টু সাইড এবং দেখি তার চুলগুলো কি হাঁটার সময় সফট রোপ অফ হেয়ার মানে কি দড়ির মতো কি মানে খুব ইয়া করা চুলগুলো ছাড়া না আমরা কিন্তু কোন অ্যাকশন দেখছি না শুধু কি দেখছি ডায়ালগ মানে মনোলগ কথা এবং সে কি কি দেখছে না দেখছে সব কিছু সে আমাদের সামনে একদম ক্যামেরার মতো তুলে ধরতেছে আচ্ছা তাহলে আচ্ছা তোমাদের একটা কথা আমি বলেছি কিনা জানি না আবারও বলছি সেটা হলো যে এখন থেকে পরপর তিন দিন না জানিয়ে যদি কেউ মিস করে ক্লাসে তাহলে তাকে কিন্তু আমি রিমুভ করে দিব আর দ্বিতীয় কথা হলো যারা রেকর্ড ক্লাস দেখছো বা দেখো আমি এই ভিডিওতে বলে রাখছি যেহেতু তোমাদের সাথে কথা হচ্ছে না তোমরা নাই হয়তো বা ক্লাসে যারা রেকর্ড ক্লাস দেখছো প্রতিদিন রেকর্ড ক্লাস দেখার পরে মেসেঞ্জারে কমেন্ট লিখে আমাকে জানাতে হবে যে স্যার আমি এত নম্বর ক্লাসটা দেখলাম এইটা আমি অন্তত তার উপস্থিতি হিসাবে দেখবো যে না সে ক্লাসটা দেখেছে এবং কত নম্বর ক্লাস দেখেছে সেটা সে কমেন্টে লিখে মানে ওখানে মানে কমেন্টটা মানে কি ম্যাসেঞ্জারে লিখে দিবে যাতে আমি পরবর্তী তার প্রোফাইলে বা ইনবক্সে ঢুকে আমি দেখতে পারি যে না সে প্রতিনিয়ত দেখে ঠিক আছে বা কেউ যদি কোনোভাবে ক্লাস মিস করো যে কোনো একটা কারণে তোমার সময় লেখো সেটা আমি রেকর্ড ক্লাসটা করে নিব কিন্তু আসলে আদৌ তো রেকর্ড ক্লাসটা করেছো কিনা বা দি লিখে দিলেও যে তোমার রেকর্ড ক্লাস করবা কি করবো না অতটা হ্যাঁ বলো আমার <laughs> 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 <laughs>
আমি প্রথম থেকেই যে এই যে অনলাইনে যে ভিডিও টেস্ট দিবে আমি ভিউয়ার দিকে খুব একটা কেয়ার করি না আমি চাই যে একটা কমপ্লিট ভিডিও দিব যেখান থেকে যে দেখবে সে অন্তত কিছু একটা কমপ্লিটলি শিখবে সেটা এক ঘন্টার ক্লাস হোক আর आधा ঘন্টার ক্লাস হোক বুঝতে পারছ আর আনলিস্ট করে রাখলে ভিউ ডাবল হয়ে যায় হুম ভিউ দেখি ডাবল হয়ে যায় হ্যাঁ হ্যাঁ আমি বাজার আমি কল করব যখন কেউ ক্লিক করে আবার ব্যাক করে আবার ক্লিক করে তখন ভিউ ডাবল হয়ে যায় এটা অনেক একটা মেথড যেটা ইউজ করে ইউটিউবাররা ভিউ বাড়ানোর জন্য আর এটা এটা একটা নিনজা টেকনিকের মতো সব নিনজা টেকনিক না আমি ইউজ করি স্যার আচ্ছা এগুলো সমস্যা নেই ওগুলো নিয়ে আমার কোনো টার্গেটও নেই এগুলো হ্যাঁ যে আমার ইচ্ছা হচ্ছে যে বিষয়টা যে তোমাদের এই যে এখন যেহেতু অনলাইন প্ল্যাটফর্ম একটা বাস্তবতা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাই না এটাকে জোর করেও আমরা কিন্তু বন্ধ করতে পারবো না বা এখান থেকে দূরে রাখতে পারবো না এখন বিষয়টা হলো যেটা বাস্তবতা হয়ে গেছে সেখানে একটা জায়গা রয়েছে যে জায়গাটাতে যদি কোনো মানুষের মনে করো একজন কোয়ালিটিফুল মানুষের অনুপস্থিতিতে ওই জায়গাটা হয়তো বা কেউ আরেকজন নিয়ে নিচ্ছে তাই নাকি এবং সেতে তাতে কি কে কি হচ্ছে যারা ভিউয়ার বা স্টুডেন্ট তারা কিন্তু ওই মানে কি কোয়ালিটি লেস বিষয়টাকে কিন্তু তারা গ্রহণ করছে যে কিভাবে পড়াশোনা করা উচিত কি বিষয়টা জানা উচিত অনেকে দেখা যায় ভিউয়ার জন্য কি করে শর্টকাট ভিডিও শর্ট মানে কোনো কিছুই নাই তেমন কিছু জাস্ট একটু কথা বলে ছেড়ে চলে গেল এরকম ব্যাপারটা থাকে তো সেই জায়গাটাতে যদি মোটামুটি আমার মনে হয় আমি সাদ্দেরকে বলি যে অন্তত এখন যেহেতু অনলাইন বিষয়টা একটা বাস্তবতা হয়ে দাঁড়িয়েছে তো আমার মনে হয় কলেজ স্কুলে টিচারদেরও অনলাইনে আসা উচিত তাই নাকি অন্তত তারা যেন এই জায়গাটাতে এই জায়গাটা যেন অদক্ষতের হাতে চলে না যায় এবং যারা এই অনলাইনে আসবে তারাও যেন একটা কোয়ালিটি জিনিস পায় বুঝতে পারছো মানে কীভাবে জিনিসগুলোকে পেতে হবে কীভাবে শিখতে হবে এই ব্যাপারটা কারণ কি এখন তো মানে মোটামুটি মানুষের চরিত্র পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে ভিউ কাউন্ট করার জন্য নাকি ভিউয়ার জন্য বাংলাদেশের অডিয়েন্সগুলা আর বাংলাদেশের থিয়েটারগুলোর মধ্যে এগুলো থাকে হুম মানে মোটামুটি তাদের কাজই হচ্ছে ভিউ কাউন্ট করতে হবে এতে তার কোয়ালিটি আছে কিনা এতে নীতি নৈতিকতা আছে কিনা এতে ধর্ম আছে কিনা সেটা দেখার বিষয় না টাকা আসতেছে আবার তো ঠিক করে মেসেজ দিয়ে যে ভিউ পেই চাই হ্যাঁ এখন আরেকটা বিষয় হলো যে টাকা তো অনেক ভাবে ইনকাম করা যায় তাই না টাকা তো মানে সত্যি কথা বলতে কি যে টাকা তো মানে কি যারা ব্রোদেল তাই তো যারা বেশ্যা তারাও তো টাকা ইনকাম করে করে না বলো তো তারা তো অনেক টাকা ইনকাম করে তাই বলে কি আমি সেই টাকা ইনকাম করতে যাব আমার চরিত্র নষ্ট করে ব্যাপারটা ঠিক এখন কিন্তু এরকমটা হয়ে গেছে সবাই এখন ভাবছে যে আমি টাকা ইনকাম করব কিন্তু ওটা করতে গিয়ে সমাজ যে কোন দিকে যাচ্ছে এবং কি অবস্থা হয়ে যাচ্ছে সেটা আজ থেকে আরো বিশ বছর পরে গেটের পাবা হ্যাঁ मानसन्मान <laughs> कारण যে লোকের কাছে তুমি যেতে সাহস করতা না যে লোকের কাছে তুমি যেতে সাহস করতা না সেই লোকের তুমি কমেন্ট করে গালি গালা দিস তো ফেসবুকে তাহলে কি আমি এমনটা মন হলো না যে আমি আমার খারাপ জিনিসের দরজা খুলে দিলাম বলো এরকম ব্যাপারটা যে যে ব্যক্তি মানে যে ব্যক্তি আমার সামনে এসে দাঁড়ানোর সাহস করে না সেও অনলাইনে আমাকে গালি দিতে পারে হ্যাঁ এই জন্য আমাদের জায়গাটা নষ্ট করছি হ্যাঁ বলো परकिया छाड़ा पाचना 
प्रथम रिलेशन मैं गार्लफ्रेंड बफ्रेंड तर रिलेशन तरह कि ब्रेकअप तपर डिप्रेशन ना कि माझे माझे सुइसाइड तपर आर रिलेशन यख देखा जो साहित्य भाषा हो दाड़े कारण यटाई तो जीवन अंश और साहित्य तो जीवन के तुले धरे आयनार सामने दाड़े तुम्हार जमन चेहरा तुम्हें तो तेम ही देखते पाबा ना कि तुम्हार चेहरा कलो सदा देखले सदाई देखा हाँ सामने मान भलो भलो ज्ञानी लोक भाइरल भलगार जिन कारण क्वालिटी की सबा ग्रहण कर मन सांबा जिन प्रथम दिखा Every morning I lay on the floor. देखो, अकोन आकर्षण टा कौन दिके चोले गये थे हैं? Every morning I lay on the floor in the front parlour, watching her door. शेष पुत्र दिन शौकाले फ्लोरे घूम शुए पड़े हैं? की की कोरा जन्नो? बोलो। ओए मेटर दौर दा। देखते से ना कौन से बार होवे एक लोग देखे नहीं बो हैं? The blind was pulled. down to within an inch of the sash the blind was pulled down blind bolte ki bojhan hocche ei ta ami porda na thik porda na dekhba je ek dhoroner kaather doroja paoa jay purono bari gulo te paoa jeto age je ek dhoroner hatol moto thakto oi ta ke nicher dike tanle oi dorojar je kaat gulo seta phaka phaka hoye jeto bujhte parcho dui pashe dui ta thakto ji sir ji sir dui ta doroja thakto बतासम <laughs> टे फाका हो जाए देखते আর হোয়েন শি কেম অন টু দা ডোর স্টেপ আর যখনই সে দরজার সামনে আসতো না মাই হার্ট লিফট আরে বাবা হ্যাঁ আমার হৃদয়টা লাফ দিয়ে উঠতো কি আবেগে আছে নাকি আই র্যান টু দা হল তখন আমি করতাম কি দৌড়ে চলে যেতাম হলে মানে বড় রুমটাতে 
सीज माई बुक्स तर बित एंड फलोड हार तर बिल जावर नाम कर तर पीछन पीछन हाँ शुरू कर दी आई केप्ट हार ब्राउन फिगार अलवेज इन माई आई तै तो तरह ब्राउन फिगार सब समय जो चोखे लेगे ही थकतो मैंने की एखे कीप कीप अलवेज इन माई आई मैंने कि मैं ताकि नहीं जान भाव हमार चोखर सामने सब समय से गुरु करत मैंने तरह छवि से ना हक क्योंकि विशेषकर सिनेमा नाटकगुल देखा जाए ना जो नायक नायिका सब समय तर छवि दे दिखे तक शुद्ध तरह छवि ओर ब्लैक स्क्रीन मर्निंग প্রায় সকালে মানে কি সকালের পর সকালে এই কাহিনী আমি করতাম আই হ্যাড নেভার স্পোকেন টু হার কখনো তার সাথে কথা হয়নি এক্সেপ্ট ফর আ ক্যাজুয়াল ওয়ার্ডস কিছু ক্যাজুয়াল ওয়ার্ড হয়েছে হাই হ্যালো এরকম আর কি হয়তো বা অ্যান্ড ইট হার নেম ওয়াজ লাইক আ সামন কিন্তু তার নাম শুনলেই তার নাম ছিল আমার কাছে এমন যে তার সাউন্ড মানে তার নামের সাউন্ডটা উচ্চারিত হলেই কি হতো টু অল মাই ফ্লাড মানে ফুলিশ ব্লাড যেন আমার যত রক্ত আছে सब जान साड़ा दी और मैं शर रक्त चलाचल जान बेड़े बेड़े जित गति मैं अनेक है ना हार्ट बीट बेड़े जावा यम हो तार इमेज एकम्पानिड मि इन इन प्लेसेस चोख मैं चोखे तो छवि लेगे थकत बार छवि लेगे थकत एम जैगाते जेखने द मोस्ट हस्टाइल टू रोमांस जे जैगागुल रोमांस जैगा ना कम को मृत मानुषर बाड़ी गेसि से तो मानुष कान्ना कर शोक पालन करो मन मन तक भावी तब जो रोमांस कर जगह ना तो सब जैगाते मैं तरह इमेज जान चोखे लेगे थकत अन सैटारडे इविनिंग विशेषकर शनिवार सन्ध्य ओन माई आर्न ओन मार्केटिंग जो आंटी मार्केटे जित आई हैड टू क्यारि साम आई हैड टू गो टू क्यारि साम अब दार्सल्स कि जिन क्यारि करार जो आंटर साथ हत हुई वाक थ्रू द फ्लैरिंग स्ट्रीट वो जो आलोक छटाई फ्लेयर होना कि से स्ट्रीट दिए जो हाँटतम जस्टल्ड बै ड्रांक एंड मेन बार्गेंग उमेन एंड एमिट द कार्सेस अफ लेबरार्स द्रील लिटानिस अफ सब बज हु स्टूड ऑन गार्ड बै दारेल्स अफ पिक चेक्स द नैशनल चैंटिंग अफ स्ट्रीट सिंगार हु सैंग आ कम अल यू बबाउट डोना भान रोसा और आ बलैड अबाउट द ट्रावल्स इन आवार नेटिव लैंड मैं बोझान बोझान हो तो देखो कोथा थे के लाइन कोथाय चले ग जी शनिवार आंटर साथे मार्केटे जतम कि करार्जन ओ कि जिनपत क्यारि कर जो जेतम तक धक्का धक्की हतो कत द्वारा जसल बै ड्रांक एंड मैन नेशाग्रस्त मानु धक्का धक् माताल मानुष धक्का धक्की हतो कखो कखो बार्गेंग उमेन कहो कखो बार्गेंग उमेर साथ धक्का धक्की हतो बार्गेंग उमेन बोलते कि बोझाई मार्केट गुजे महिला निर्देश कर तो जैक जटाई होक तर साथ ड्रांक एंड मेन एंड बार्गेंग उमेन के धक्का धक्की कर चलते हतो आर कखो कख जेतम कीसर मध्य एमिट द कार्सेस अफ लेबरार्स लेबरार्स मैं कि जरा श्रमिक ता हम गालागाली करते करते जा ठीक मत मजूरी देव है ता गालागाली कर अथवा दी लिटानिज अफ सब बज लिटानिज मानी कि शील मान गान गावा गला ड़े गान कर रखम है ना अनेक समय जी सर रास्तार मध्य जो देखा बाच्चारा मैं जरा छोट मानुष दोकने का क्षटास कर ता गान कर तो यकम श्रील मानी कि तीक्षण गलाय सीज अफ पेटिशन फर यूज इन चार्ज सार्विस प्रसेशन यूजुअल क्लार्जी मैं मूल कथा एखे बला हे गान गए इरा हे मान इा कस्टमार डा हाँ चित्कार कर डाके ना विशेषकर तुम्हारे वो इार्केटगुलोते कि 
লোকাল মার্কেট বা কম দামি জিনিস পাওয়া যায় না ঢাকা শহরে বিশেষ করে নিউ মার্কেট বা সকার মার্কেট আছে না গাইতেই থাকে গান হ্যাঁ এত টাকা অত টাকা সাত টাকা এরকম করে বলে না সব তো ওই রকম তীক্ষ্ণ গলায় হয়তো তারা এরকম বলতেছে তার ভিতর দিয়ে হেঁটে যেতে হতো যারা বিশেষ করে বয়েজ হু স্টুড অন গার্ড বাই দ্য ব্যারেলস অফ পিক চেকস পিক চেকস কি যে পিগের মাংস আছে পিক বুঝো তো यस सर শুকর হ্যাঁ শুকর ওই ওই সব এলাকার মানুষ যেহেতু শুকরের মাংসও খায় তা সে হয়তো বা তারা রান্না করে আছে হোটেল টোটেল হ্যাঁ এরকম আর কি দেখা যাচ্ছে যে পিক চেকস কাটা আছে সেগুলো হয়তো বা ডাকতেছে মানুষকে খাওয়ানোর জন্য বা বিক্রি করার জন্য তো এইভাবে মানে মার্কেটের অবস্থা দেখো এই ব্যক্তি যেখানে যায় সেখানে সব কিছুকে খুবই তীক্ষ্ণভাবে এবং খুবই সূক্ষ্মভাবে দেখে এছাড়া দেখো বলা হচ্ছে কি দ্য ন্যাশনাল চ্যান্টিং অফ স্ট্রিট সিঙ্গার ন্যাশনাল চ্যান্টিং মানে কি নাকের সুরে গান করা রাস্তায় যারা স্ট্রিট সিঙ্গার তা থাকে হু স্যাং আ কাম অল ইউ অ্যাবাউট ও ডোনা ভান রোসা মানে একজন শিল্পী ও ডোনা ভান রোসা তার সম্পর্কে গান এই গান হয়তো বা গাচ্ছে অথবা আ ব্যালার্ড অ্যাবাউট দ্য ট্রাভেলস ইন আওয়ার নেটিভ ল্যান্ড অথবা আমাদের নেটিভ ল্যান্ডের যে সকল ব্যালার্ড থাকে বা গান থাকে গীতি কবিতাগুলো থাকে সেগুলো হয়তো গলা ছেড়ে গান করছে স্ট্রিট সিঙ্গার এটা এইগুলো শুনতাম আর এই দিজ নয়েজেস এই যত রকমের নয়েজ শুনলাম কনভার্স ইন আ সিঙ্গেল সেন্সেশন অফ লাইফ ফর মি হ্যাঁ আর এতগুলো গান সব কিছু মিলে আমার কাছে যেন কনভার্স মানে কি মিলে যাওয়া একসাথে হয়ে গিয়ে এক ধরনের সিঙ্গেল একটা সেন্সেশন আমার জন্য তৈরি করত কি কীভাবে আই ইমাজিন দ্যাট আই বোর মাই চ্যালিশ সেফলি থ্রু আ থ্রু আ থ্রং অফ ফোজ মনে হচ্ছে চারিদিকে যেন আমার শত্রু আর ওর মধ্য দিয়ে আমি একা একই যেন হেঁটে যাচ্ছি হ্যাঁ দেখো চ্যালিশ মানে কি বলো শব্দগুলো কেন আই বোর মানে কি বহন করে নিয়ে যাওয়া বিয়ার থেকে চ্যালিশ মানে পাত্র কিসার দেখো এই যে এখানে এর সিম্বলাইজ করছে কিন্তু আর কাপ আর গবলেট হ্যাঁ এখানে বেইলি নির্ভর করছে যে এটা একটা সিম্বলিক্যাল ওয়েতে ব্যবহার করা হয়েছে যেন মনে হচ্ছে আমি আমার যত যন্ত্রণা যত কষ্ট আমি যেন আমার শত্রুদের মানে কি চারিদিকে আথ্রং অফ মানে কি চারিদিকে অসংখ্য শত্রু তার ভিতর দিয়ে আমি হয়তো কল্পনায় হেঁটে যাচ্ছি আমার নিজস্ব দুঃখ কষ্ট নিয়ে দেখো এত কিছু চলছে এত কিছু দেখছে কিন্তু তার মাথায় কি আছে বলো তো चावाते তার নামটা যেন আমার মুখে চলে আসতো যেমন আমরা বিড় বিড় করে প্রার্থনা করি অনেক সময় যে মনে যখন আমরা নামাজ করি বা হচ্ছে প্রার্থনা করি তখন কেমন হয় যে যখন আমাদের আকাঙ্ক্ষাটা খুব জোরালো হয় স্ট্রং হয় তখন দেখবা যে মনের কথাটা অনেক সময় সাউন্ড হয়ে মুখ দিয়ে অটোমেটিক বার হয়ে গেছে কিন্তু আমি বুঝি নাই তো এরকম তার নামটা আমার ঠোঁটে মানে মুখে অটোমেটিক চলে আসতো অ্যান্ড প্রেইজেস এবং তার প্রশংসায় হুইস আই মাই সেলফ ডিড নট আন্ডারস্ট্যান্ড এবং তার প্রশংসা করতাম কিন্তু আমি জানি না এটা কেন করতাম হুই সাই মাই সেলফ ডিড নট আন্ডারস্ট্যান্ড এটা কেন হতো যে এই যে দেখো চারিদিকে হই চই গান হ্যাঁ তারপরও তার চিন্তাটা আমার মাথার ভিতরেই থাকতো মার্কেটে গেল তাই বলছে যে তাহলে সে হস্টাইল প্লেস কেমন তার একটা উদাহরণ দিচ্ছে বুঝতে পারছো যে এরকম জায়গাতে যেখানে আসলে তার নাম মনে করার কথাই না তারপরেও তার ছবি তার গান তার কথা তার নাম আমার মুখে ভেসে আসতো বা চোখের সামনে ভেসে আসতো তখন কেমন মানে কি স্প্র্যাং মানে স্প্র্যাং মানে লাফ দেওয়া এখানে তার স্প্র্যাং টু লিপস মানে হচ্ছে মুখ থেকে বেরিয়ে পড়া এইটা অর্থে বুঝবো আমরা তার নামটা আমার মানে হয়তো মুখে বলছি কিন্তু হঠাৎ করেই কি হচ্ছে মুখ থেকে এরকম আর কি ঠিক আছে তো হুম ফুল অফ টিয়ার্স আর তার কথা যখন মনে করতাম তখন চোখে পানি এসে যেত হ্যাঁ আই কুড নট টেল হোয়াই আমি ঠিক বলতে পারবো না কেন এটা এমনটা হতো and at times a flood from my heart seemed to pour itself out into my bosom ebong tar proshongshay tar proti bhalobasha ba affection e amar hridoy ta jeno ekdom flood hoye jeto flood mane ki mane abege purno hoye jeto tai na ekhane bonna bolte ar oi bonna bujhbo na mane amra bujhbo ki je abege puro amar hridoy ta purno hoye jeto ar chok diye pani ber hoye jeto 
তাই বলছে আই থট আই থট লিটিল অফ দ্য ফিউচার মানে জীবনের ফিউ মানে ফিউচার নিয়ে আমার কোনো জন্য চিন্তাই ছিল না আমি শুধু একটাই চিন্তা করতাম ওই ওকে নিয়ে নাকি মেয়েটার নাম বলা হয়েছে আমি তার প্রতি যে এত ভালোবাসি মানে তাকে যে আমি এত ভালোবাসি বা তার যে এত প্রশংসা করি বা তার প্রতি যে আমি এত অনুরক্ত এটা আমি কিভাবে বলবো সেটাই আমি জানি না যদি কখনো দেখা হয় বা কথা হয় বাট মাই বডি ওয়াজ লাইক আ হার্প এবং কিন্তু আমার বডিটা যেন ছিল অনেকটা ওই হার্পের মতো হার্প কি বলতো যেন সবসময় প্রস্তুত হাত দিলেই মিউজিক বেজে উঠবে তাই আমার বডি যেন ওইরকম তার কথা শুনলেই কেমন জানি মনের ভিতরে আবেগ ধরে তারের উপর দিয়ে আঙ্গুল চালালে যেমন মিউজিক বেজে ওঠে বাজে না এরকম তা এরকম তাই বলছে যে তার কথাবার্তা শুনলে আমার শরীরের ভিতরে একদম মিউজিক বেজে ওঠে মানে কি আবেগ যেন আমার শরীরের ভিতরে কাজ করে আমাদের মতোই মনে হয় কোনো নগেন নগেন না এই ফিলিং কি হয়েছে কখনো রিফাতের হয়েছে নাকি লুকে চুরিয়ে দেখা আচ্ছা বলবা না নাকি না বললে সমস্যা কি তার ছবি তার কথা সবসময় তোর মাথায় থাকবে এই একটা আবেগ এখন থাকার কথা না কারণ এখন তো ছেলে মেয়ে সব মানে কি বলবো ওপেন বন্ধু বান্ধব থাকে হ্যাঁ এবং ফেসবুক ফ্রেন্ড থাকে এসব আবেগ নষ্ট হয়ে গেছে আচ্ছা তো ঠিক আছে ওয়ান ইভিনিং এবার দেখো কি হচ্ছে ওয়ান ইভিনিং আই ওয়েন্ট ইন টু দা ব্যাক ড্রয়িং রুম একদিন ড্রয়িং রুমের পিছনে ওই ব্যাক ড্রয়িং রুমে একদিন আমি গেলাম ইন হুইজ দ্য প্রিস্ট হ্যাড ডাইড যেখানে প্রিস্ট মারা গেছিলেন মানে এমন একটা হস্টাইল জায়গা যেখানে যে কোনো যে কেউ কি ভয় পাবে তাই না সেখানেও গিয়েও আমার মানে আর ভয় টয় কিছু নাই তাছ ইট ওয়াজ আ ডার্ক রেইন ইভিনিং মানে কি অন্ধকার একটা বৃষ্টি স্নাত একটা সন্ধ্যা অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ নো সাউন্ড ইন দ্য হাউস বাড়িতে কিন্তু কোনো সাউন্ড বৃষ্টি হচ্ছে থ্রু ওয়ান অফ দ্য ব্রোকেন প্যান্স প্যান মানে কি ওই যে পাটাতন বা হচ্ছে গ্লাস তাই তো ভাঙা একটা গ্লাসের ভিতর দিয়ে আই হার্ড দ্য রেইন ইম্পিং আপন দ্য আর্থ আমি শুনতে পাচ্ছি যে বৃষ্টির পানি কি হচ্ছে মাটির উপরে টুপটুপ করে পড়ছে নাকি দেখো ইম্পিং মানে কখনো টেনে নেওয়া মানে এক ধরনের সাউন্ড থাকা বলছে হ্যাভ অ্যান ইফেক্ট স্পেশালি আর নেগেটিভ ওয়ান অথবা এই যে স্ট্রাইক মানে আঘাত করা মানে মাটিতে পড়া তাই তো পড়ছে এমন একটা সাউন্ড আমি ওখান থেকে শুনতে পাচ্ছি দ্য ফাইন ইনসিডেন্ট নিডলস অফ ওয়াটার প্লেইং ইন দ্য সোডেন বেড মনে হচ্ছে কি একটা কথা খেয়াল করো ইনসিডেন্ট মানে কি দ্য ফাইন ইনসিডেন্ট নিডলস অফ ওয়াটার ইনসিডেন্ট ইনসিডেন্ট অবিরতভাবে ধারায় পড়তে থাকে না চুইয়ে পড়া চুইয়ে পড়া মানে ড্রপিং করা আর চুইয়ে পড়া দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে তাই না মানে কি ভেজা ফুলে যাও মাটি অনেক সময় পানি পড়লে ফুলে যায় না 
ওরকম ওই মাটির উপরি ভাগে যেন ওরকম ভাবে পানি কি করছে খেলা করছে সাম ডিস্ট্যান্ট ল্যাম্প অ্যান্ড লাইটেড উইন্ডো গ্লিমড বিলোমি আর আমি যখন ওই জানলা দিয়ে দেখছি দুই তলা থেকে তখন কি দেখছি যে দূরের বৃষ্টি যেহেতু হচ্ছে দূরের ল্যাম্পগুলো এবং লাইটেড উইন্ডোগুলো কেমন জানি গ্লিম লাগছে গ্লিম মানে কি আধো মানে আবছা হয়ে যাচ্ছে তাই তো কারণ বৃষ্টির পানি আই ওয়াজ থ্যাঙ্কফুল দ্যাট আই কুড সি সো লিটিল আমি এটুকু ধন্যবাদ জানাচ্ছিলাম যে আমার চোখ একটু কম দেখতেছিল কারণ কি অল মাই সেন্সেস সিম টু ডিজায়ার টু ভেল দেম সেল কারণ আমি ওই সময় চাচ্ছিলাম যে আমার সব সেন্সগুলো যেন কি হয়ে যায় ভেলড হয়ে যায় যেন কোনো সেন্স যেন কাজ না করে অ্যান্ড ফিলিং দ্যাট আই ওয়াজ অ্যাবাউট টু স্লিপ ফ্রম দেম এবং মনে হচ্ছিল যেন আমি আর ওই ফিলিংগুলোই যেন আস্তে আস্তে কী হয়ে যাচ্ছে ছড়ে যাচ্ছে আমার কাছে হয় তো মনে মানে শেষ হয়ে যাচ্ছে কারণ কি কারণ আমি তো অন্য কিছু চিন্তা করছি মনে মনে নাকি অন্য কারো কথা मारमारिंगे মনে মনে বলতেছে কি ও লাভিনি আবার অন্য কাছেও দেব না এরকম ব্যাপার এই ধরনের আর কি এই আমাদের স্পিকার সেই কি অবস্থা হয়েছিল একটু ভাবো যেদিন তার সাথে তার কথা হলো হ্যাঁ সে তো মনে হচ্ছে আকাশে উঠে গেল When she addressed the first word to me, when she first told me about it, I was so confused that I did not know what to answer. I said, what did I do? I was very confused. She asked me, was I going to Arabi? She asked me, did I go to Arabi? I said, did I go to Arabi? I forgot whether I answered yes or no. I said, did I say yes or no? I said, did I say yes or no? It would be a splendid bazaar. She said she would love to go. Hmm. মানে এটা একটা মার্কেট যে মার্কেটটা কি খুবই চমৎকার একটা মার্কেট যেটাতে সে খুব খেতে ভালোবাসে আর এটা যখন আমি শুনলাম অ্যান্ড হোয়াই কান্ট ইউ মানে তুমি যাবে কি না এই কথা মানে সেতে আমাকে জিজ্ঞাসা করছে তুমি যাবে কি না সেটার উত্তর আমি না দিয়ে তাকে আমি বলতেছি হোয়াই কান্ট ইউ তুমি কেন যাবে না এই কথা বলেই মানে কি তারপরে আর কি বললাম না বললাম হ্যাঁ ইত্যাদি ইত্যাদি চলল দেখো বলছে যে হোয়াইল শি স্পোক শি টার্ন আর সিলভার ব্রেসলেট রাউন্ড অ্যান্ড রাউন্ড আর রিস্ট যখন সেই কথাগুলো বলছিল তখন তার হাতে কি ছিল দেখো সে প্রত্যেকটা বিষয়কে খেয়াল করে এমন একটা মানে কি বলবো কেয়ারফুল বা কনসাস যে শি টার্ন আর সিলভার ব্রেসলেট রাউন্ড আর রাউন্ড মানে রাউন্ড রাউন্ড আর রিস্ট মানে কি রিস্ট মানে কি কবজি নাকি ঘড়িতে একটা ঘড়ির মতো একটা ব্রেসলেট ছিল সেটা ঘোরাচ্ছে সেটাও সে দেখছে সি কুড নট গো সি সেইড সে বলল যে সে যেতে পারবে না কারণ বিকজ দেয়ার উড বি আর রিট্রিট দ্যাট উইক ইন হার কনভেন্ট কনভেন্টে থাকে সে কনভেন্ট মানে কি হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ কনভেন্ট চার্চের যে কি যেন এখানে কনভেন্ট মানে হচ্ছে এমন একটা জায়গা বিশেষ করে ক্যাথলিক ধর্মের খ্রিস্টান মিনিং আসা যাওয়ার সাথে দেখো 
মানুষ দেখাচ্ছে বলছে এটা না স্যার তাহলে কি ওই মেয়েটাও নান না সে নান না কিন্তু নান হওয়ার যে পড়াশোনা সেটা করছে আর কি বুঝতে পারছো কনভেন্টে অনেক তাহলে তো ভালোবাসা গেল হ্যাঁ তাদের অনেক পড়াশোনা করতে হয় এরকম আছে যারা फादर হয় বা হচ্ছে সিস্টার হয় বা মাদার বলা হয় এদেরকে হ্যাঁ তারা এটা হলো স্যার কি ধর্মগ্রন্থ স্যার তাহলে তো স্যার গল্পটা লেখাই লও হ্যাঁ বলো বলো কি বললা শ্রী রিফাত বুঝি নাই তোর কথাটা স্যার এটা কি ওদের ধর্মগ্রন্থ বা সেই টাইপের কিছু একটা নাকি মানে ধর্মগ্রন্থ হ্যাঁ স্যার ওরা এই ধর্ম টর্মের ব্যাপারে হেভি বয়ান দেয় কনভেন্ট মানে হচ্ছে একটা জায়গা মানে একটা স্কুল টাইপের বা হচ্ছে মনে একটা হোস্টেল টাইপের বা একটা বোর্ডিং টাইপের যেখানে ওই বিষয়ে পড়াশোনা করানো হয় হ্যাঁ যারা নিজে থেকেই ইয়া করে যে আমরা এই সিস্টার হব বা ব্রাদার হব বা ফাদার হব না স্যার এটা বললাম কেন স্যার জানেন স্যার আমার এক পরিচিত ভাই কারিতেশে জব করে ঠিক আছে ওর দিকে বেশিরভাগ এরকম উপজাতি এটি সে বলল আর কি যে তাদের ওই অফিসের হেড गैदारिंग একসাথে মিশা একটা মজা করা একটা মানে কি বলে পিকনিক মতো করা এরকম একটা কোথাও যাবে তো সেখানে তাই বলছে হার ব্রাদার এন্ড টু আদার বয়েজ আর ফাইটিং ফর দেয়ার ক্যাপস যখন কথা বলছি দেখো সে কথা বলতে বলতে অন্যদিকে খেয়াল করছে যে তার ভাই সহ আরো দুইজন ছেলে কি করছে ক্যাপ নিয়ে ক্যাপ নিয়ে মারামারি করতেছে এন্ড আই ওয়াজ অ্যালন অ্যাট দ্য রেলিংস শি হেল্ড ওয়ান অফ দ্য স্পাইকস বোয়িং হার হেড টুয়ার্ডস মি সেও রেলিং এর একটা স্পাইক ধরলো মানে একটা লাট মানে সোজা লাঠি মতো থাকে নাকি রেলিং গুলোর The light from the lamp opposite our doors caught the white curve of our neck. And then what do we say? We say the light from the lamp opposite our doors. 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 Yes sir. ड्रेस and caught the white border of a petticoat just visible as she stood at ease মানে সে খুব সাহসিকভাবে দাঁড়িয়ে আছে লাইটে তাকে কি কি অংশ দেখা যাচ্ছে সেটা বলা হলো it is well for you she said বলতো তুমি গেলে ভালো হবে এবার আমি বলছি if i go i said i will bring you something বলছি আমি যদি যাই তোমার জন্য কিছু নিয়ে আসবো তো ঠিক আছে নিয়ে আসার মতই থাক আজকে এখানেই শেষ করতে হবে আগামী দিন আমরা ওটা শেষ করব তো তোমরা একটু রিভাইজ করবে আবার হ্যাঁ খুঁটিনাটি বিষয়গুলো একটু ভালো করে পড়বা আচ্ছা তো কি বোরিং লাগলো পড়তে না বেশি ইন্টারেস্টিং না স্যার ভালো লাগছে ভাই আচ্ছা কারো কথা আচ্ছা সবাই কান দেয় আমার স্যার হেভি মজা লাগে স্যার যখন তুমি খাবে না বুঝতে পারবে জি স্যার আচ্ছা ও খায় নাই মনে হয় ওই জন্য মজা লাগে আচ্ছা আজ পর্যন্ত খাই নাই স্যার দেশি কেন ওকে তো